Los elementos generados por ordenador no serían nada sin el talento y el trabajo en equipo de los artistas de efectos visuales. Hoy veremos los departamentos encargados de dar vida a los planos y de crear la imagen final que se verá en la gran pantalla. A veces parece magia, pero tiene sus secretos. Quédate hasta el final que en VFX Talent te lo contamos todo. Hola, mi nombre es Juan Valenzuela y soy un artista de efectos visuales con más de 10 años de experiencia en grandes producciones de Hollywood. Este vídeo forma parte de una playlist dedicada al VFX Pipeline. Si no has visto los vídeos anteriores, te recomiendo que los veas cuanto antes. En el vídeo anterior vimos cómo se generan los elementos digitales. Hoy veremos los departamentos encargados de la parte final del VFX Pipeline, el trabajo en los planos en sí. Bueno, ¡vamos a ello! Lo primero que necesitamos para trabajar en el plano es trasladar la cámara real a un espacio en 3D. De esto se encarga el departamento de Match Move. Utilizando programas especiales de captura de movimiento o tracking, obtienen los movimientos de la cámara a través de la triangulación de puntos en el plano. Este paso es esencial para poder empezar a trabajar. Determinan la posición, el movimiento y la lente que utiliza la cámara en el mundo real y la trasladan al mundo digital. Una vez se obtiene la cámara, pueden también analizar el movimiento de objetos y personajes que sean necesarios para el plano, lo que se conoce como Object Tracking. Cuando la cámara 3D está resuelta, el departamento de Layout entra en acción. Layout se encarga de la composición general de los planos y de que haya continuidad entre ellos durante las secuencias. Sitúan dónde van a estar los personajes y vehículos y más o menos el movimiento que tendrán en el plano. También posicionan las cámaras obtenidas por MatchMove dentro del mundo virtual. Suelen trabajar con modelos 3D de menor resolución para poder realizar cambios y versiones más rápido. A veces se modifica la posición del plano original, se cambia la perspectiva del set o incluso se añade a un movimiento de vehículos dentro del plano. Como en este plano de Guardianes de la Galaxia en el que yo mismo trabajé hace unos años. Si Layout anima la cámara, el departamento de animación da vida a los personajes. Criaturas, dobles digitales, vehículos u objetos, todo lo que se mueva pasa por el departamento de animación. Gracias a los controles proporcionados por el departamento de rigging, los animadores pueden mover los modelos de una manera más eficiente. Es muy importante tener en cuenta la composición del plano y que la animación quede bien respecto a la cámara. Muchas veces se trabaja con capturas de movimiento de cuerpo y cara de los actores. Esto ayuda muchísimo a los animadores, pero no les quita todo el trabajo. Se tienen que encargar de corregir errores y adaptar los movimientos de los actores a los personajes digitales. Para poder hacer animaciones más realistas es muy común el uso de referencias de vídeo. A veces se graban a sí mismos para luego trasladar la interpretación al personaje. La animación en efectos visuales es un poco diferente a la de películas de animación más cartoon tipo Disney o Pixar. Aquí prima el realismo y es muy importante la idea del peso para que no se pierda la credibilidad. Una vez se tiene la animación del personaje, se pasa al departamento de Creature Effects o simulación de criaturas. La simulación es un tipo de animación producida por el ordenador, siguiendo parámetros físicos y realistas, que sería muy difícil y tedioso animar a mano. Por ejemplo, este departamento se encarga de animar la ropa, el pelo, los músculos y la piel de las criaturas. Básicamente se encargan de añadir capas de realismo a la animación principal. Dependiendo del proyecto y la empresa, hay artistas muy especializados que solo se encargan de la simulación de uno de estos elementos, como la ropa y los tejidos. Una de las especialidades que podríamos incluir aquí es la de multitudes o crowds. Utilizan series de animaciones preestablecidas para animar cientos de personajes de una manera automática y crean reglas y pautas para que puedan interactuar entre sí. Normalmente, todos los personajes que veas de fondo en una batalla son animados por el departamento de crowds, mientras que el departamento de animación se encarga de los personajes principales o en primer plano. Simulación de efectos o FX. Este departamento se encarga de simular explosiones, magia, agua, destrucciones y elementos naturales como arenas movedizas, maremotos e incluso agujeros negros. Es un departamento muy técnico. En ocasiones tienen que desarrollar sus propias herramientas y pasan meses perfeccionando algunos efectos, especialmente para poderes sobrenaturales o cosas que no existen en el mundo real. Normalmente suelen utilizar referencias reales como punto de partida, pero tratan de añadir más espectacularidad a los planos. Una vez tenemos los elementos animados, el departamento de iluminación se encarga de poner las luces. Estos artistas se asemejan un poco al director de fotografía. Tienen que colocar y ajustar las luces en el espacio 3D intentando que se asemeje a la iluminación real del plano. Para ello, utilizan referencias que se graban a través de la cámara, como las crumbles, en las que se refleja la iluminación del set y también la intensidad y la dirección de la luz. Comienzan igualando la iluminación en el set y luego añaden luces extra para hacer los planos más cinematográficos. Una vez se tienen ajustadas las luces, se mandan los planos a la granja de render. 
Los estudios de efectos utilizan múltiples ordenadores trabajando en cadena a los que llamamos granjas de render y que son utilizados por múltiples departamentos a la vez. Esto hace que el procesado de los planos sea mucho más rápido y que en vez de tardar días solo se tarde unas pocas horas. En este punto se termina el proceso de trabajo en 3D de los planos. El resultado es una imagen en 2D con múltiples capas que se manda al departamento de composición para que hagan ajustes e integren la imagen generada por ordenador con la imagen real. Digital Matte Painting o DMP Podríamos decir que el matte painting o dibujo de fondos es uno de los departamentos más antiguos de los efectos de cine. En los primeros años del cine había artistas que pintaban fondos o extensiones sobre cristal, que luego eran grabados en cámara superpuestos con el plano real. Gracias a los ordenadores poco a poco apareció el Digital Matte Painting, que es la versión moderna. Son artistas que preparan fondos digitales en 2D que luego son añadidos al plano en movimiento usando proyecciones sobre geometrías 3D básicas. Deepfakes e inteligencia artificial. Muy recientemente los estudios han empezado a usar inteligencia artificial y tecnología de deepfake para reemplazar caras de especialistas de acción e incluso para rejuvenecer actores reales. La tecnología deepfake hace una copia total y realista del movimiento y la iluminación del plano y la adapta al actor que queremos reemplazar. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos con los planos de Luke Skywalker en la serie del libro de Boba Fett. No te preocupes, las máquinas no nos van a dejar sin trabajo, al menos de momento. Estas imágenes tampoco es que sean perfectas y se tienen que integrar y corregir, lleva mucho trabajo. En todo caso, se han creado nuevos puestos de trabajo que antes no existían. El resultado de este departamento se manda a composición para que se encarguen de la integración y de corregir errores. Roto y Prep Los artistas de Roto Prep tienen dos funciones principales. La primera es la de borrar elementos indeseados en el plano, como cables, gente del equipo, marcas de track o controles. Normalmente se utilizan proyecciones y análisis de movimiento para facilitar el trabajo. La otra función es la de rotoscopia, que consiste en generar máscaras en movimiento de los personajes o elementos en plano, lo que nos permite recortarlos y poner la imagen real encima de la imagen digital. Por último, llegamos al departamento de composición, que es mi departamento. En composición nos encargamos de poner juntos todos los elementos generados por los distintos departamentos junto con la imagen real. Ajustamos color, desenfoque, añadimos grano, modificamos luces, limpiamos el croma, corregimos errores y lo integramos todo intentando que las imágenes generadas por ordenador se vean lo más realistas posibles. Composición es muy importante porque permite hacer cambios muy rápidos en las imágenes digitales, sin necesidad de procesarlas de nuevo. Lo bonito de este departamento es que producimos la imagen final que se va a ver en la gran pantalla. Bueno, hasta aquí llega la introducción al VFX Pipeline. Espero que te haya gustado ver cómo se organiza la cadena de montaje de los efectos visuales. Como ves, es un trabajo en equipo increíble, con gente de distintas nacionalidades y culturas trabajando juntos. Me parece una de las profesiones más increíbles del mundo y estoy muy agradecido de poder trabajar con gente a la que admiro y en proyectos tan alucinantes. Como te he comentado en otros vídeos, ahora hay más demanda de artistas que nunca. Gracias a la aparición de nuevas plataformas digitales como Apple TV, Amazon Prime y Netflix, los estudios de efecto han crecido muchísimo y falta talento. Ojalá que estos vídeos te ayuden y te sirvan de inspiración para que tú también lo consigas algún día. Por eso te animo a que le des al like y te suscribas al canal. En futuros vídeos te voy a seguir explicando cómo trabajar en la industria, qué programas estudiar, te hablaré de salarios y te indicaré cuáles son las vías de acceso más rápidas. Si tienes alguna duda o quieres que profundice más en alguno de los departamentos de los que he hablado, por favor déjalo abajo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!